Auzu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the chapter the cell. Uh, today we are going to solve question number 16. Fill in the blanks. Then we have 17. True false. Then we have 18. The question match the statements in column A with those in column B. Then we have last question 19. We have the we have to label the different parts. Okay. Now let's come to question number 16 first. Fill in the blanks. Using the words given below. So, here the words are given to us. So, we have to use them and we have to use them to use them. So, here the first word is mycoplasma. And mycoplasma is the uh, it is one of the bacteria, one of the types of bacteria and uh, unicellular organism made up of only one cell. And this cell is very small. This is the smallest cell of about 10 micrometer size. Okay. Microscope, as we all know, that it is an instrument. It's a device that is used to see tiny organisms. Nucleus, control center of the cell, brain of the cell, boss of the cell, ostrich egg. Uh, this is the largest uh, cell uh, of a size uh, 17 centimeter long and 13 centimeter wide. So this is the largest cell known cytoplasm. We all know this is the fluid-like substance or jelly-like substance within the cell lysosome. Yes, this is known as also uh, suicide bag because it has so many types of enzymes in fact more than 40 types of enzymes are present inside the lysosome and it helps in breaking down of toxic materials unwanted materials and dead cells weak cells weak organelles then we have mitochondria this is known as the power ups of the cell because this uh, cell organelle is responsible for producing energy uh, this is responsible for cellular respiration Okay, then we have Robert Hooke. He was the first scientist uh, to um, name, to give the term cell. Then we have plant. Then we have cell membrane. This is, this is the uh, outer boundary of the uh, of the of the cell. Okay, now first, the dash is also called as suicide bags. किस को सुसाइड बैग भी कहा गया है बिल्कुल मैंने आपको कहा लाइसोसोम डी लाइसोसोम डी लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड ए सुसाइड बैग ओके देन वी हैव द सेकंड द टर्म सेल वाज गिवन बाय ये जो सेल है टर्म सेल है ये किसने दी थी बिल्कुल एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक इंग्लिश साइंटिस्ट और रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक थर्ड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ डैश कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसकी मदद से हम छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स या छोटी छोटी ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं बिल्कुल उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं Fifth smallest cell is that of सबसे छोटी cell किसकी है किस organism की है mycoplasma जो कि एक bacteria है mycoplasma ठीक fifth and dash is a cell that can be seen without a microscope एक cell है जिसको आप microscope के बगैर देख सकते हैं यानी naked eye से देख सकते हैं वो कौन है ostrich एग क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है बहुत बड़ा होता है 13 17 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर छोटा होता है तो ऑस्ट्रिच एग यहां पे हम लिखेंगे द 
So an ostrich egg is a cell that can be seen without a microscope. Then we have the dash, dash and dash are parts of a cell. कौन कौन सी सेल के हिस्से हैं देखिए न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म है माइटोकॉन्ड्रिया है ठीक या सेल मेम्ब्रेन हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन सो वी कैन से न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन यहां पे हम लिखेंगे न्यूक्लियस न्यूक्लियस फिर यहां पे साइटोप्लाज्म और फिर यहां पे सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन आर पार्ट्स ऑफ ए सेल ये सेल के हिस्से हैं कौन-कौन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन फिर है Satwa energy is produced in energy is produced in mitochondria. Mitochondria. Energy is cell organal may produce hai, to isko power of the cell bika jata hai. Fir hai atwa cell wall is present in their cells. Cell wall kin cells may mujud hota hai. Animal cells may to nahi hota hai. बल्कि प्लांट प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है तो यहां पे हम लिखेंगे प्लांट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे अब राइट ट्रू और फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो तो हमें देखना है कौन सही है कौन गलत है फर्स्ट है मोस्ट ऑफ अ सेल इज द न्यूक्लियस सेल का जो ज्यादातर हिस्सा है वो न्यूक्लियस है नहीं सेल का जो ज्यादातर हिस्सा है वो है साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का वो मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल सो ये कह रहा है कि न्यूक्लियस ज्यादा हिस्सा कवर करता है सेल का तो ये फॉल्स है सेकंड ओनली द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल रिप्रेजेंट्स द प्रोटोप्लाज्म क्या प्रोटोप्लाज्म में सिर्फ न्यूक्लियस आता है नो फॉल्स प्रोटोप्लाज्म में तो सेल मेम्ब्रेन भी आता है न्यूक्लियस भी आता है साइटोप्लाज्म भी आता है सेल ऑर्गेनल्स भी आते हैं बहुत सारी चीजें प्रोटोप्लाज्म में आते हैं ये कहता है कि सिर्फ न्यूक्लियस ही प्रोटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करता है तो ये फॉल्स है थर्ड मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक ज्यादातर सेल्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक है यानी छोटे हैं माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं यस इट इज ट्रू Fourth, all living organisms are made of cells. Tamam living organisms jo hai wo cells se bane hoye hai. Ye bhi true hai bilkul. Panchwa, every cell has cytoplasm. Har ek cell mein cytoplasm hota hai. Yes. Yes, bilkul. Cytoplasm ke baghe hai to cell zinda hi nahi rahe paayegi. Because it provides favorable environment. Sixth, all cells in a multicellular organism can live independently. Tamam cells jo multicellular organism mein hai wo अकेले ही जिंदा रह सकते हैं जैसे कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है क्या हर एक सेल अकेले ही जिंदा रह पाएगी नहीं फॉल्स फिर है सातवां द आउटर मोस्ट कवरिंग इन एन एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल वॉल एनिमल सेल की जो एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट कवरिंग होती है क्या उसको सेल वॉल कहते हैं नहीं जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की उसको हम सेल वॉल कहते हैं तो यहां पे इसको लिखना था प्लांट सेल इसने लिखा एनिमल सेल एनिमल सेल में तो सेल वॉल मौजूद नहीं होता है ये कह रहा है कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की उसे हम सेल वॉल कहते हैं नहीं ये फॉल्स ये फॉल्स है अब हम 18th क्वेश्चन करेंगे मैच uh, करना है कॉलम में विद कॉलम बी यहां पे सेल है न्यूक्लियस सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स यहां पे आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल्स टाइनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड सेल्स यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी बॉस ऑफ द सेल फोटोसिंथेटिक यूनिट्स जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन तो कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है 
यहाँ पे सेल न्यूक्लियस सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स यहाँ पे है आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल्स टाइनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड सेल्स यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी बॉस ऑफ द सेल फोटोसिंथेटिक यूनिटस जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस तो यहाँ पे सेल है तो देखते हैं सेल को किसके साथ मिलाएंगे आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल्स नो सेल को टाइनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सेल्स नो सेल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी यस यस यहाँ पे हम वन लिखेंगे बिल्कुल सेल जो है ये यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी है स्ट्रक्चरल यूनिट है ये फंक्शनल यूनिट है ये बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सो सेल को हम किसके साथ मैच करेंगे यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी दूसरा है न्यूक्लियस यस बॉस ऑफ द सेल ये बॉस ऑफ द सेल है तो यहाँ पे टू लिखेंगे फिर है सेल वॉल बिल्कुल सेल वॉल जो है इट्स द आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल्स प्लांट सेल्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं तो यहाँ पे हम थ्री लिखेंगे फिर चौथा है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेटिक यूनिट्स इनको कहते हैं बिकॉज दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट को हम फोटोसिंथेटिक यूनिट्स के साथ मिलाएंगे फिर है पाँचवा साइटोप्लाज्म यस जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फ्लू लाइक सब्सटेंस है उसी उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं तो इसको हम फाइव लिखेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे सिक्स है ऑर्गेनल्स बिल्कुल छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर है उन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं या सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं सो ऑर्गेनल्स को हम मिलाएंगे टाइनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड सेल्स तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्स तो इस तरीके से ये एटीन क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है अब नाइनटीन क्वेश्चन है यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है हमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स है इसके गिनती दी हुई है वन टू सिक्स तो हमें यहाँ पे उनका इनका नाम लिखना है कि क्या क्या है देखिए पहला है यहाँ पे ये आउटर आउटर मोस्ट कवरिंग है फिर एक और मेम्ब्रेन है ठीक फिर ये तीसरा है यहाँ पे साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म है तीसरा फिर है चौथा चौथा हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट हम कह सकते हैं इसको या न्यूक्लियस हम कहेंगे इसको ठीक इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं ठीक 